காணொலி பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்று பார்க்க இருப்பது தரம் ஏழு நொடி அல்லது நான்கு சொல்முறை வழிபடுத்தல் இவ் காணொலியின் ஊடாக நாம் சொல்முறை வழிபடுத்தலுடைய அறிமுகம் மற்றும் அதனுடைய வரலாறு தொடர்பான விளக்கத்தை பார்க்க உள்ளோம் எனவே தொடர்ச்சியாக காணொலியை பார்ப்பதன் மூலம் நீங்கள் அதனுடைய விளக்கத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் சொல்முறை வழிபடுத்தல் பற்றிய அறிமுகத்தில் நாம் முதலாவது பார்க்க வேண்டியது அதனுடைய வரை விளக்கணத்தை அந்த வகையில் சொற்களை கொண்ட எந்த வடிவத்திலான ஆவணம் ஒன்றையும் தயாரித்தல் மாற்றங்களை மேற்கொள்ள சேமித்தல் இவ்வாறு செயற்பாடுகளை கொண்டதுதான் சொல்முறை வழிபடுத்தல் எனவே சொல்முறை வழிபடுத்தல் என்பது எந்த ஒரு வடிவத்திலும் காணப்படலாம் அதாவது வடிவம் என்ற போது கைமுறையில் உருவாக்கப்பட்ட ஆவணம் ஒன்றாக இருக்கலாம் அல்லது கணனி மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆவணமாக இருக்கலாம் எந்த ஆவணம் என்றாலும் அதை தயாரித்தல் மாற்றங்களை மேற்கொள் சேமித்தல் இவ்வாறு செயற்பாடுகளை கொண்டதுதான் சொல்முறை வழிபடுத்தல் எனப்படும் எனவே ஒரு ஆவணம் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு பல்வேறுபட்ட முறைகள் ஆரம்ப காலம் தொட்டு தற்கால முறைக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன அந்த வகையில் பார்ப்போமாயின் முதலாவது சூழலில் காணப்பட்ட பொருட்களை பயன்படுத்தல் எனவே இங்கு சூழலில் காணப்பட்ட பொருட்களாக உதாரணத்துக்கு தாவர இலைகள் தோள்கள் கற்பொருட்கள் என்பவற்றை பயன்படுத்தி தமக்கு தேவையான ஆவணங்களை உருவாக்கினர் எனவே அதற்கு அடுத்தபடியாக கடதாசி பயன்பாடு காணப்பட்டதுடன் அதனூடாக தமக்கு தேவையான ஆவணங்களை கையால் பிறகு செய்து புத்தகங்களை தயாரித்தனர் இவை அதற்கு அடுத்தபடியாக அச்சிடற் பொறிகள் தட்டச்சி பொறிகள் உதவியினூடாக தமக்கு தேவையான ஆவணங்களை அச்சிடுவதற்கும் தட்டச்சி செய்வதற்கும் பயன்படுத்தினர் எனவே இறுதியாக கணனி பயன்பாடு வந்தவுடன் கணனி மென்பொருட்களின் ஊடாக தமக்கு தேவையான ஆவணங்களை இலகுவாக உருவாக்கியதுடன் அதனை இலகுவாக சொல்முறை வழிபடுத்தலின் செயற்பாட்டின் ஊடாக தமக்கு தேவையான வடிவமைப்புகளை மேற்கொண்டு தற்போது வரைக்கும் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் எனவே இவ்வாறாக சொல்முறை வழிபடுத்தல் என்பது கைமுறை மூலமாகவும் கணனி மூலமாகவும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது கணனி சொல்முறை வழிபடுத்தல் மென்பொருளின் உருவாக்கம் பற்றி பார்ப்போமாயின் உலகின் முதலாவது கணனி சொல்முறை வழிபடுத்தல் மென்பொருள் வேட்ஸ்தார் ஆகும் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு விற்பனைக்கு வந்தது இதனை உருவாக்கியவர்கள் மைக்ரோப்ரோ இன்டர்நேஷனல் கம்பெனியினுடைய உரிமையாளர் அல்லது அவ் மென்பொருளை உருவாக்கிய இரு செய்நிரர்களான செய்மர் ரொபன்ஸ்டன் மற்றும் ரொப்பர்னை ஆவார்கள் ஆனால் இம்மென்பொருள் விற்பனைக்கு வருவதற்கு முன்பே எலக்ட்ரிக் பென்சில் என்ற மென்பொருள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் இம்மென்பொருள் விற்பனைக்கு வராததன் காரணமாக உலகின் முதலாவது கணனி சொல்முறை வழிபடுத்தல் மென்பொருள் வேட்ஸ்தாரர் கருதப்படுகின்றது எனவே தற்போது பயன்படுத்துகின்ற சொல்முறை வழிபடுத்தல் மென்பொருள் பற்றிய வரைகுலங்கத்தை பார்ப்போமாயின் எந்த வகையான ஆவணத்தையும் தயாரித்தல் உள்ளடக்கத்தை தொடுப்பு செய்தல் வடிவமைப்பு மற்றும் நிறம் ஆகியவற்றை மாற்றி அமைத்தல் மற்றும் பதிப்பு செய்தல் போன்ற செயற்பாடுகளை உள்ளடக்கியதே சொல்முறை வழிபடுத்தல் மென்பொருளாக கருதப்படுகின்றது எனவே இப்போ தற்பொழுது நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து வகையான சொல்முறை வழிபடுத்தல் மென்பொருள்களும் இவ்வாறான செயற்பாடுகளை கொண்டுள்ளதாக காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் இவற்றுக்கு உதாரணமாக மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் வேர்ட் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் கொரால் வேர்ட் பர்ஃபெக்ட் ஐ ஒர்க்ஸ் பேஜஸ் லிப்ரோ ஆஃபீஸ் ரைட்டர் போன்ற மென்பொருட்களை நாம் உதாரணமாக கூறிக்கொள்ளலாம் அடுத்த தலைப்பாக நாம் சொல்முறை வழிபடுத்தல் மென்பொருளிய அனுகூலங்களை பற்றி பார்ப்போம் அந்த வகையில் முதலாவதாக ஆவணம் தயாரித்தல் ஆவணம் தயாரிப்பு என்பது சொல்முறை வழிபடுத்தல் மென்பொருளுடைய மிக முக்கியமான ஒரு அனுகூலமாகும் எனவே இவ் ஆவணம் தயாரித்தலின் ஊடாக மிகுதியாக வருகின்ற அனைத்து அனுகூலங்களும் இவ் ஆவணம் தயாரிப்பினூடாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எனவே ஆவணங்களை தயாரிப்பதன் ஊடாக மட்டுமின்றி அவ் ஆவணத்தை பதிப்பு செய்தல் சேமித்தல் அவ் ஆவணத்தில் கலப்பின சொற்களை தேடுதல் எழுத்து பிழை இலக்கண பிழை சரி செய்தல் அவ் ஆவணத்தில் கலப்பின சொற்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடல் அத்தோடு அவ் ஆவணத்தில் எனக்கு தேவை ஏற்படின் அட்டவணைகள் படங்கள் இடல் போன்ற அனைத்து செயற்பாடுகளையும் நாம் இவ் சொல்முறை வழிபடுத்தல் மென்பொருளூடாக மேற்கொள்ள முடியும் எனவே இவ் சொல்முறை வழிபடுத்தல் மென்பொருளாக அறிமுகம் மற்றும் வரலாறு பற்றிய விடயங்களை பற்றி பார்த்தோம் எனவே அடுத்த காணொலியில் ஒரு சாவி பலகையினை பயன்படுத்தி எவ்வாறு கணனி சொல்முறை வழிபடுத்தலில் ஆவணம் ஒன்றை தயாரிப்பது பற்றி விளக்கத்தை பார்ப்போம் எனவே காணொலி பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி